。从理论上看，这位太子殿下给的消息没有问题，关键就在于那件秘宝到底是什么？为什么武魂殿会为了他倾巢而出，又在没有得到他的情况下铩羽而归？甚至有可能赔上了一个教皇，会不会是魂骨？对于魂师来说，最珍贵的东西无疑就是魂环和魂骨了。魂环有专属性，不可剥夺，但魂骨却可以。不，如果是魂骨，武魂殿不可能失手。你父亲虽然实力强劲，也不可能一个人与武魂殿相抗衡。要知道。武魂殿中除了教皇之外，至少还有三位封号斗罗。我想，武魂殿之所以没有继续执着于那件秘宝，不是因为它损坏了，就是因为它已经失去了原本的作用。失去作用？难道是魂兽？可是魂兽又怎么会和你父亲扯上关系呢？先不说能够被武魂殿看上的魂兽将会是多高的级别，但是魂兽和人类之间不可调和的矛盾，它也不会和你父亲在一起。你父亲也不会为了一只魂兽，不惜得罪武魂殿。老师的分析很有道理。父亲，我只有再见你时，才能知道真相吗？三哥，我就说嘛，爸爸肯定会同意的。小三，分心控制并非什么秘技，如果有用，你尽可与蓉蓉一起练习。你对七宝琉璃宗的帮助，又岂是这小小技能所能相比的？宁风致。那些屈辱，就从今天开始粉碎。哼！下一场比赛，我建议你们认输。啊啊！这几天我一直在观察你们的对手，你们下一场的对手……嗯。哎。啊。呃。现在你们有三个选择：第一。放弃这场比赛，保存实力。第二，以上一场的阵容应战，但你们的胜率恐怕不到百分之一。第三，就是以全主力阵容出战，但即便能够获胜，你们的实力肯定也会完全曝光。大师，到底是什么样的对手啊？至于这么惊慌吗？你们的对手来自象甲宗。什么？什么嗯就是那个最强的防御宗门
何学院，今天就用你们的惨败为我们魂殿立威。竟然是在七大宗门里排名第六的象甲宗，不，如果象甲宗能出一位封号斗罗，恐怕就不只是第六位了。据说他们的宗主呼延镇虽是魂斗罗，但其防御力还在一些封号斗罗之上。象甲宗的祖传武魂叫钻石猛犸，是一种防御力极高的超级武魂，特性主要体现在力量和防御上。嗯。你们的对手都是象甲宗的直系子弟，其中三人达到四十级，另外四人也接近四十级。为了最后的胜利，我建议你们放弃这场比赛。毕竟预选赛只要前五名就足以出现了，在早期隐藏自己的实力并没有什么不妥。是 B 站的话，我的广告费就……傅老大，我看你是掉钱眼里了吧？万一小怪物们在这场比赛中受了伤，后面的比赛就更难应对了。你知不知道？嗯嗯嗯，那你们自己决定吧。嗯老师，您说的情况我们明白，但我们参加比赛不光是为了胜利，更是为了磨练自己。如果遇强则退，我们就无法成长，也不配被称为史莱克学院的怪物学员。依我看，不如取折中之法，灵活应对。